ফেসটা দেওয়া হয়েছে ফন্টের নাম এখানে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই এখানে ফন্ট সাইজ দিলাম ফন্ট ট্যাগ এর পরে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ফন্ট ট্যাগ সাইজ সাইজ এর পরে এখান থেকে ফেজ অ্যাট্রিবিউট ফেজ অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে যে ফন্টে লেখা আছে সে ফন্টের নাম হ্যালো দিস ইজ টেক মুইন গত দুইটা টিউটোরিয়ালে আমরা এসএমএল সম্পর্কে সাধারণ একটা বেসিক আলোচনা করেছিলাম তো আজকে টিউটোরিয়াল নাম্বার 3 তে আমরা প্যারাগ্রাফ আমরা প্যারাগ্রাফ হেডিং লিস্ট ফন্ট এই চারটি বিষয়ের উপর মোটামুটি একটা ধারণা পাবো আশা করছি আর আগে ক্লাস যেটা ছিল দুইটা মানে দুইটা টিউটোরিয়াল যেটা আমরা করেছিলাম সেটাতে কিছুটা অপূর্ণতা ঠিক ছিল সেটা হচ্ছে এলিমেন্ট ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট আর অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়মটা আমি দেখাইনি তো আজকে এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো প্রথমত আমরা যখন একটা এসটিএমএল তৈরি করি এটা দেখতে অনেকটা এরকম আসে আর কি সেখানে ডক টাইপ এসটিএমএল যেটা দিয়ে সেটা হচ্ছে এর লেটেস্ট ভার্সনের জন্য এটা আপনারা জানেন এসটিএমএল দিয়ে স্টার্ট করতে হয় এসটিএমএল স্ট্যাক দিয়ে স্টার্ট করতে হয় হেডিং দিতে হয় মানে হেড আর হেডিংটা একটু আলাদা বডি এটা হচ্ছে মূলত হেডিং এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত এটা আপনারা জানেন প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে তো এখানে ইমেজ স্কাফ এটাও দেওয়া হয়েছে তো আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্যারাগ্রাফ হেডিং লিস্ট ফন্ট তো যেটা বলছিলাম যে কিছুটা অপূর্ণত ছিল এলিমেন্ট গুলোর ভিতরে ট্যাগের এট্রিবিউট অথবা এট্রিবিউট লেখার যে নিয়মগুলো সেটা আপনাদের দেখানো হয়নি তো এলিমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণত আমরা যখন এসটিএমএল ফরম্যাটে কোনো কিছু লিখি তখন একটি ট্যাগের ভিতরে আরেকটি ট্যাগ দেওয়া হয় যেমন এখানে সব কিছু এসটিএমএল থেকে এসটিএমএল থেকে এসটিএমএল ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত এভরিথিং এখানে অভ্যন্তরীণ আছে তো এগুলোই হচ্ছে এক একটি এসটিএমএল এর এলিমেন্ট সাধারণত আমরা বলে থাকি যে একটি ট্যাগের ভিতরে আরেকটি ট্যাগ লেখা আছে ঠিক সেই বিষয়টাই হচ্ছে এলিমেন্ট আর অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে এই যে এখানে স্টাইল স্টাইল একটা অ্যাট্রিবিউট টাইটেল একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট আমরা কিভাবে লিখব অ্যাট্রিবিউট লেখার জন্য অ্যাট্রিবিউটের নেম দিতে হবে এরপর টিউকাল চিহ্ন ইনভাইটেড কমা এবং ভেতরে অনেকগুলো এলিমেন্ট এগুলো দেওয়া হয়েছে কালার দিয়ে ইয়োলো অ্যাট্রিবিউট দিয়ে এখানে লেখা হয়েছে ওকে তো একটা টিউটোরিয়াল দেখতে গেলে দেখা যায় যে অনেক সময়ের প্রয়োজন পড়ে যায় তো আমি এখানে অনেক কিছু ডেমো আকারে করে রাখছি যাতে আপনাদের অল্প সময়ে আপনারা অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারেন তো আশা রাখছি আপনারা আমি আপনাদেরকে কনফেস করতে পারবো ওকে তো আজকে প্রথম আলোচনার বিষয় নিয়ে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফে আজকে আমি দেখাবো সেম হচ্ছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফে আমি আজকে দেখাবো লেখা সেন্টার লেফট রাইট কিভাবে করতে হয় সাধারণত আমরা যারা ইমেজ এক্সেলে কাজ করি এছাড়া লেখালেখি কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি তারা বিষয়টা খুব সহজে বুঝতে পারবেন তো এটা আমি রান করাই দেখুন প্যারাগ্রাফ টিউটোরিয়াল প্যারাগ্রাফ টিউটোরিয়াল প্যারাগ্রাফ টিউটোরিয়াল তো এখানে সেন্টার রাইট লেফট তিনটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তো যখন আমরা এম এস ওয়ার্ডে টাইপ করি বেসিক্যালি আমরা করতে পারি কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা করতে হবে তো এই জন্য আমি এটা মিনিমাইজ করে দিয়েছি চলুন দেখি এটা দেখি কি ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে
দেখুন বরাবরের মতো আমরা ঠিক একই ফরম্যাট বজায় রেখে লিখছি এবং এটাই নিয়ম এটা লিখতে হবে তাছাড়া ব্রাউজার কমান্ড নেবে না যে ব্রাউজারই আপনি ওপেন করেন না কেন ঠিক একই ফরম্যাটে আমাদের লিখতে হবে সেটাই কি ডক টাইপ এস টি এমএল এস টি এম এল দি স্টার্ট এবং এস টি এম এল দি ফিনিশ তো হেডের ভিতরে আমি টাইটেল প্যারাগ্রাফ টাইটেল দিয়েছিলাম ঠিক আছে এই জন্য প্যারাগ্রাফ টাইটেল এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপর এখান থেকে প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ পি ট্যাগ এল জিন এটা হচ্ছে আপনার সেই टेकमोन তারপরে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করব অথবা এখান থেকে আমরা সেভ করে নিতে পারি এবার পেস্টার রিলোড দিই দেখুন সেন্টারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক নয় তো এখানে আমাদের কি করতে হচ্ছে জাস্ট এট্রিবিউটের মধ্যে সেন্টার রাইট লেফট এই তিনটা কথা আমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে কাজ হচ্ছে এইটুকু তাহলে আমরা লেখা সেন্টার লেফট রাইট এইভাবে পরিবর্তন করতে পারবো প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারবো ওকে এরপর আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে স্টাইল এলিমেন্ট অর্থাৎ স্টাইল এলিমেন্টের ব্যবহার তো এটা রান করি আমরা অনেক ধরনের ওয়েবসাইটে অনেক সময় ब्राउजिंग थी तो वे देखा जाए लेखार नीचे ए रकम कलर लाल नील ब्लू येलो ग्रीन ठीक ए रकम अनेक कलर देवा था तो ये कि भाव करते हैं ठीक है इटा एटम दिए ओपन करी देखा जाने की टैग व्यवहार कर ख्याल कर टैग देवर पर एखे स्टाइल एट्रीब्यूट एड होट्रीब्यूट दर पर एट्रीब्यूटर मध्य लिखी बैकग्राउंड कलर इटा होते से लाल रंग कोड तो जो एखे ब्लू लिखी जो कोड ना दी कि होते ब्लू सेप दी एबार रिलोड दी टाइटल तो लिखे बोझार Look here. You may specify a paragraph only within a block along with other paragraphs. List forms and or formlet text. Or that paragraph term mode the block along. The shathe onno no paragraph the list forms or formed text je gula se she gula add korte hobe. तो ठीक से एरपर हम पैराग्राफर पर हेडिंग आलोचना करब हेडिंग सब समय बड़ दीते हैं जे किस करते चान ना क्यों को क्षेत्र हेडिंग मास्ट बड़ देखाते हैं तो अपन मन आस्ट हेडिंग छा लाइन कर हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री हेडिंग फोर हेडिंग फाइव हेडिंग सिक्स 
short form is one, is two, is three, is four, is five, is six. Yes, I have a more body. So, the calculate the honey honey. I mean, I to link to the good in the link to the click the other for the other near way. Okay, it a tick more in your page. तो এটা আমরা কিভাবে করব চলুন দেখি এখানে কি কি ট্যাগ ব্যবহার করেছিলাম এখানে আমরা টাইটেল দিছিলাম টেক মইন এসটিএমএল টিউটোরিয়ালস আমাদের টাইটেলটাও সেইভাবেই আসছে তারপর হেডিং ওয়ান নিয়েছিলাম আমি একটু আগে আপনাদের বললাম যে हेडिंग टा बड़ो दीते हैं तो ये बड़ो फ़ॉन्टेड जोनो बा ये बड़ो लाइन में जोनो आम बड़े खाने हेडिंग ऑन बेवर कर गो जब तक लाइक टा भालो हो गया हाइलाइट हुए आर हेडिंग बा शीरो नाम बोलें शेटा हाइलाइट हो आटा ही होते हैं मूल कथा इटा जो दी बुस्ते माने तुले होते ना पारें ता फले डिजाइन प्लीज विजिट प्लीज विजिट कर पड़े जो लिंक है हमारा दिए सी तो शेटा देखों की भावे इखाने एक टा ए टैग हुई से ए टैग दाव पड़े हर्फ एर पॉर और था देखा एक टा एट्रिब्यूट मुनिया से एट्रिब्यूट के बाद हम बोल सकते हैं एक टुकड़े तो ये एट्रिब्यूट दे स्टार्ट कर सी हर इखाने लिंक है हम अपना दा जे टेक मोइनेर पेस फेसबुक पेस जेटा चीलो शेखाने ए लिंक टाइ दावा सी हम उखान थे के कॉपी कोडे पेस कर सी दैट्स इट ये बोलूँ इखाने टेक मोइन जे लेखा टाव से इखाने शेटा हाइलाइट कोई लेखा हुई सी ये बोले ए टेक टा क्लोज कोडे दावा हुई सी आर पी टेक टा ओपन चीलो पी टेक टा क्लोज कोडे द বিশাল একটা আলোচনা করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ তো সেটাতে লিংক সম্পর্কিত আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আপনারা খুঁজে পাবেন তো আজকে যেহেতু এটা আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে নাই তো আজকে আপাতত লিংক নিয়ে আর আলোচনা করছি না এরপর আমরা ফন্ট সাইজ কালার ফেস বেস ফন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করব তো চলুন এটা রান করি দেখুন হ্যালো মাই নেম ইজ মইন এর পরে কালারটা আমরা রেড দেখতে পাচ্ছি তার সাথে ডট 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 রেড একটা ইয়েলো ইয়েলো কালারে চলে আসছে এবং নিউজপেপার হেডলাইন যেগুলো থাকে শুরুতে দেখা যায় এরকম বিশাল একটা অক্ষর দেখা যায় এবং বাকিগুলো কনসোনেন্টগুলো এইভাবে থাকে এরপর এটা করতে হলে যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে চলুন দেখি এর জন্য কি কি ট্যাগ ছিল ख्याल करों इखाने फ़ॉन्ट साइज़ दी दी सी ये तो आवश्य है बॉडी मध्य होता होगे अरे बार बार बोल सी हमने ये तो कौन पैराग्राफ कोल्लम हेडिंग कोल्लम ठीक है हेडिंग तो ऊपर थक बे किंतु पैराग्राफ़ पर शंकरान तो चार किस्से थक बे एवरीथिंग ये बॉडी टाइगर मध्य लिखते होगे প্যারাগ্রাফ সংক্রান্ত যাই আমরা লিখি না কেন বডি ট্যাগের মধ্যে এটা থাকতে হবে তো এরপর কি করছি দেখেন ফন্ট সাইজ ফর দিছি একটু আগে আমি আপনাদের বললাম একটু মনে করা দিই যে ফন্ট সাইজের সর্বনিম্ন সাইজটা হচ্ছে 1 এবং সর্বোচ্চ সাইজটা হচ্ছে 7 তো এখানে 4 দিয়ে আমি করছিলাম যদি আমরা এখানে 7 দেই তাহলে লেখাটা কেমন হাইলাইট করতে পারে সেভ দিলাম রিলোড দিলাম দেখুন लेकिन अब बोर हो गई थी। तो जो दिया हमारा एट देखी, हेलो एट किंतु एट बाहर है, ठीक है से? एक थे कि सात पूजन तो होते हैं एट शिमा बोध है, वन टू सेवन, देखो नो बड़ी बोध है। शुद्रण एट दे इतना हो गया ना, सेवन एक बार कोनो कॉमन निभाने। 
এখানে কালার দেওয়া আছে রেড এটা হচ্ছে ফন্টের হ্যালো মাই নেম ইজ মইন এটা কালার রেড তো আমরা কি ওই সাইজটা বা কালারটা অর্থাৎ এই লাইনটা থেকে আমরা কালার করতে পারি না অবশ্যই পারি অর্থাৎ অ্যাট্রিবিউট একাধিক হতে পারে তো চলুন এটাকে কপি করি কপি করে এইখানে পেস্ট করে দিই এবার দেখা যাক ব্যাপারটা কেমন আসে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিভাবে কি হচ্ছে আপনাদের বুঝাইতে পারাটাই আমার সার্থকতা আচ্ছা গেছে ঠিক আছে এবার আমরা নিউজ পেপারে যে প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দিয়ে স্টার্টিং করে ঠিক সেই ফর্মেটটা আমরা দেখব এটার জন্য বেসিক্যালি কিছু না সাইজটা সেভেন দেওয়া আছে এবং ফেস এখানে একটা কথা বলি সাইজ অ্যাট্রিবিউট একটা ফেস অ্যাট্রিবিউট একটা ফেসটা দেওয়া হয়েছে ফ্রন্টের নাম এখানে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই এখানে ফন্ট সাইজ দিলাম ফন্ট ট্যাগের পরে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ফন্ট ট্যাগ সাইজ সাইজের পরে এখান থেকে ফেস অ্যাট্রিবিউট ফেস অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে যে ফন্টে লেখা আছে সে ফন্টের নাম ঠিক আছে ফন্টের নাম দেওয়ার পরে এখানে একটা কালার আসছে কালারে ম্যারন দিয়েছি কালারটা ঠিক আছে এরপর এম যতটুকু আমরা বড় করব যদি এম ও বড় করতে চাই তাহলে ও এখান থেকে মুছে দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে ও দিলাম দেখা যাক দুইটা অক্ষর হাইলাইট হয় কিনা ইয়াস তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা এরপর যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে লিস্ট একটু বলে রাখি লিস্টটা হচ্ছে তিন ধরনের হয় সেটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট একটু আগে আমরা বলছিলাম ইউএল ইউএলটা আসছিল আপনার এলিমেন্টের মধ্যে থেকে ওই যে বলছিলাম ইউএল এল আই মনে আছে দ্যাটস ইট তো ইউএলটা হচ্ছে ইউএল এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে এই আন অর্ডার লিস্ট তো আন অর্ডার লিস্টটা কেমন দেখি আমরা অনেক সময় অনেকগুলো ওয়েবসাইটে দেখে থাকি এরকম লিস্ট করে দেওয়া থাকে স্যাম্বলসের মাধ্যমে এই যে এই ডটগুলোকে স্যাম্বলস বলা হয় ঠিক আছে এই ডট আমরা কিভাবে নিয়ে আসবো বা এই ফর্মেটে আমরা কিভাবে সাজাবো সাধারণত দেখুন এখানে আমি কয়েকটা সাবজেক্টের নাম লিখছি বাংলা ইংলিশ সোশিয়াল সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স চারটা সাবজেক্টের নাম লিখছি তো আপনারা এখানে যে কোনো কিছু লিখতে পারেন আপনার এই কাজের সুবিধার জন্য এইটা করার জন্য দেখি কি ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে খেয়াল করুন টাইটেল আর নোটার লিস্ট ঠিক আছে এরপর এই যে ইউএল আর নোটার লিস্ট ট্যাগ দিতে হবে এবং এইটাও বডি ট্যাগের ভেতরে দিতে হবে আমি একটা কথা আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো কিছু করি অর্থাৎ একটা পেজে সেটা অবশ্যই বডির ভেতরে হয় এই যে বডিটা বডি সম্পূর্ণটা ভেতরে হয় সুতরাং যখনই আমরা কোনো কিছু লিখব এর ভেতরে যখন লিখব অবশ্যই সেটা বডি ট্যাগের ভেতরে হবে ওকে তো বরাবরের মতো বডির ভেতরে লিখেছি ট্যাগগুলো দেখুন ইউএল স্টার্টিং এরপরে হচ্ছে दिलेक्ट <laughs> Accounting. 
এইভাবে ট্যাগ লেখাটা ভুল এইভাবে আমরা কখনো ট্যাগ লিখবো না আমার আগের ফার্স্ট ভিডিওতে মেবি আমি ট্যাগ লেখানো লিখছিলাম আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল তো ওখানে আমরা কিভাবে লিখছিলাম এইভাবে যখনই একটা ট্যাগ লিখব সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ক্লোজ করে দেব কেন যাতে আমাদের ট্যাগে ভুল না হয় এবং মিডিল এবার এসে লিখব ঠিক আছে এইভাবে ট্যাগ লিখতে হবে তো এবার রিলোড দিয়ে দেখা যাক দেখুন অ্যাকাউন্টিং দুইটা কিছু দুইটা চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি করতে হচ্ছে জাস্ট আনডার লিস্টের জন্য ইউএল ট্যাগ দিতে হচ্ছে এবং লিস্ট আকারে সবগুলো এইভাবে শো আপ করতে হচ্ছে ওকে এরপর অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্টটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকমটা আসবে ঠিক আছে তো কাউন্টিং করে যদি আমরা লিস্ট করতে চাই তাহলে অর্ডার লিস্ট লাগবে আর এর জন্য অর্ডার লিস্টের জন্য আমাদের যা করা লাগবে সেটা হচ্ছে ও এল সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে করতে হয় দেখুন ও এল ট্যাগ অর্ডার লিস্ট এবং সবগুলোই একই এখানেও যদি আমরা অ্যাকাউন্টিং দিই অ্যাকাউন্টিং যদি এভাবে দিই ट ग এখানে বেসিক্যালি মাই পেট ক্যাট আমি এটা প্যারাগ্রাফ লিখছি তো প্যারাগ্রাফ আকারে যদি আমরা এভাবে লেখা সাজাইতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হয় ডেফিনিয়েশন লিস্টের ডেফিনিয়েশন লিস্টের জন্য এটা আরো ইজি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে হ্যাঁ ওকে দেখুন এখান থেকে ডেফিনিয়েশন লিস্ট অর্থাৎ ডিএল ডি এল ট্যাগ দিয়ে ডি টি দিতে হবে ডি টি একটা ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে এর মধ্যে এবং বি দিয়েছি যাতে লেখাটা হচ্ছে একটু বোল্ড হয় কারণ এই পয়েন্টগুলো পয়েন্টগুলো যখন আমরা লিখি এই পয়েন্টগুলো যদি একটু মোটা না হয় অর্থাৎ মোটা অক্ষরের বোল্ড যদি করা না হয় তাহলে এটা ভালোভাবে হাইলাইট হবে না এর সঙ্গে মিশে যাবে ডিসক্রিপশানের মধ্যে এদের সঙ্গে মিশে যাবে তো এই জন্য আমরা ওখানে বি ট্যাগটা ব্যবহার করছি এরপর ডিডি অর্থাৎ একটা পয়েন্ট তৈরি করব ডিটি দিয়ে এবং তার ভেতরের ডিসক্রিপশান এই ডিসক্রিপশানগুলো তৈরি করব হচ্ছে ডবল ডিজিট একটা ডিডি এই ডিডি ট্যাগ দিয়ে খেয়াল করুন মাই পেট ক্যাট ওকে জার্সি ইজ এ মেইন কোন ক্যাট দেখতে পাচ্ছেন লেখাটা কোথায় হাইলাইট হয়েছে ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটা প্যারা তৈরি করা হয়েছে এবং অ্যাট লাস্ট বডি ক্লোজ এস্টিম এল ক্লোজ এভাবে করে ফেলছি তো আশা করছি আপনারা প্যারাগ্রাফ ফন্ট সাইজ হেডিং লিস্ট এগুলোর ওপর মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছেন এবং এস্টিম এল এর বাকি অংশের জন্য আমার লাইভ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ঘন্টাটা বাজাবেন এবং সবসময় ভিডিওটা আপডেট পাওয়ার জন্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য গাইস নেক্সট ভিডিওতে বাকি অংশগুলো আমি অবশ্যই শো আপ করব এবং ইনশাল্লাহ এভাবে ধীরে 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 আমরা একটা ওয়েব পেজ তৈরি করে ফেলবো এবং সেটা বড় ওয়েবসাইটে আপলোড করব কি হবে তো ইনশাল্লাহ তো থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও